ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இமேக்கே நோடிகள் சேனல் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பேன் கார்டு எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அதுவும் ஒரே நாளில் எப்படி பேன் கார்டு வாங்கன்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் எனது பேன் கார்டு ஒரே நாளில் வாங்க முடியுமா அது எப்படி நான் நம்புறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ அதை பற்றி தான் நான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஆனால் நான் இதுக்கு முன்னாடி பேன் கார்டு வாங்குறதுக்கு நான் இரநூறு டு இரநூத்தம்பது ரூபா செலவு பண்ணணும் அது இல்லாமல் என்னோடய டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்கணும் என்னோடய ஃபோட்டோ கொடுத்து சைன் பண்ணி எனக்கு வர்றதுக்கு ஃபிஃப்டின் டு தேர்ட்டி டேஸ் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் எப்படி ஒரே நாளில் வாங்கணும்னு சொல்கிறேன் இதை நம்புற மாதிரி இல்லையா அப்படின்னா அதை பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து ட்ரஸ்டபுள் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டால் கொண்டு வரப்பட்ட விஷயம் தான் இது பேன் கார்டை வந்து ஒரே நாளில் வாங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இதுக்கு வேண்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் கீழே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க கூடவே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதுவும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே பேன் கார்டு எப்படி ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு இந்த யூஆர்எல் வந்து வேணும் அந்த யூஆர்எல் வந்து டேரெக்டாக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி அந்த வெப்சைட்டுக்கு போய்க்கலாம் போனதுக்கப்புறம் அப்ளை ஆன்லைன் ரிஜிஸ்டர் யூஸர் இருக்கும் ஸோ நான் அப்ளை ஆன்லைன் போய்க்கிறேன் ரிஜிஸ்டர் யூசர்னா ஒன்ஸ் இதை நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா டேரக்டாக அந்த டோக்கன் நம்பர் வரும் அந்த டோக்கன் நம்பர் கொடுத்து ரிஜிஸ்டர் யூசர் போனீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளிகேஷன் எங்கேயாச்சும் சிஸ்டம் டவுன் ஆயிருக்கு இல்லை வந்து சர்வர் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்ளிகேஷன் வந்து பாதியே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த டோக்கன் நம்பர் கொடுத்து போனீங்கன்னா எங்கே விட்டீங்களோ அங்கேயே போயிடும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்களே எப்படி அப்ளை பண்ணுறது டெமோ கட்டுறக்கு அப்ளை ஆன்லைன் போய்க்கிங்க அப்ளிகேஷன் டைப் வந்து நியூ பேன் கொடுத்துங்க கேட்டகரி வந்து இண்டிவிஜுவல் கம்பெனி நிறையா இருக்குது ஸோ ஃபார்ஸ் இண்டிவிஜுவல் கொடுத்துங்க இண்டிவிஜுவல் கொடுத்ததுக்கப்புறம் டைப் வந்து இப்போ ஸ்ரீ நான் பையனாக இருக்குன்னா ஸ்ரீ கொடுத்துறேன் பொண்ணாக இருந்தால் குமாரி அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு ஷுவர் நேம் வந்து இப்போ எனக்கு வந்து ஒரே நேம் தான் இருக்கிறதுனால அதாவது அருண்குமார் இல்லாமல் வெறும் சவுந்தர்னு இருக்கிறதுனால ஒரே நேம் இருக்கிறதுனால நான் ஒன்று ஒரு நேம் என்டர் பண்ணிக்கிறேன் அதே உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு நேம் இருக்குது அருண்குமார் இருக்குன்னா இங்கே அருணும் இங்கே குமாரும் நீங்கள் என்டர் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் நேமில் அருணும் செக லாஸ்ட் நேமில் வந்து குமாரும் என்டர் பண்ணுவோம் அப்புறம் நீங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து உங்களை ஆதார் கார்டில் என்ன டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கோ அதை நீங்கள் வந்து கரெக்டாக என்டர் பண்ணணும் இல்லைனா வந்து மேட்ச் ஆகாமல் டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிரும் அடுத்து மெயில் ஐடி உங்களோட கரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க மெயில் ஐடி கொடுங்க ஏன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நீங்கள் வந்து ரெகுலராக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் யூஸ் பண்ணுற மெயில் ஐடி வந்து யூஸ் பண்ணுற மெயில் ஐடி வந்து கொடுத்துக்குங்க அடுத்து வந்து உங்களோட மொபைல் நம்பர் நீங்கள் கரெக்டாக என்ன மொபைல் நம்பர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த மொபைல் கொடுங்க மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருங்க அதை கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த கேட்சி வந்து கரெக்டாக என்டர் பண்ணிடுங்க ஸோ அதை கொடுத்ததுக்கப்புறம் கீழே சப்மிட் இருக்கும் ஸோ அந்த சப்மிட் வந்து கொடுத்துங்க கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்து நீங்கள் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஆன்லைன் அதாவது பேன் கார்டு அப்ளை பண்ணுறீங்களா அந்த வெப்சைட்டுக்கு போயிடும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி டோக்கன் நம்பர் வந்துடும் இந்த டோக்கன் நம்பர் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னால் பார்த்தீங்களா நீங்கள் பாதையில் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டோக்கன் நம்பர் கொடுத்து அந்த ரிஜிஸ்டர்டில் டோக்கன் கொடுத்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஸோ கண்ணி வைத்து பேன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுத்துக்கிறேன் இனிமேல் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து ஃபில் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ இதில் வந்து இ டிஜிட்டல் த்ரோ இ கேஒய்சினா நோ யுவர் கஸ்டமர் இ சைன் பேப்பர்லெஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபஸ்ட் மெத்தட் தான் சொல்ல போகிறேன் இது ஸ்கேன்டு காப்பினா நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணி பண்ணணும் இதில் வந்து வெறும் ஆதார் கார்டு அப்ளை பண்ணி பண்ண போகிறோம் அடுத்து இந்த மூணாவது இருக்க ஆப்ஷன் வந்து ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து சைன் பண்ணி ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும் அதை அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேன் கார்டு வந்து வீட்டுக்கே வந்துடும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட் மெத்தட் தான் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அதாவது பேன் கார்டு வீட்டுக்கு வரும் ப்ளஸ் ஆன்லைன்லேயும் வந்து எடுத்துக்கலாம் அது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் செகண்ட் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் வெதர் ஃபிசிக்கல் பேன் கார்டு இஸ் ரெக்வைர்டு அப்படின்னா எஸ் எனக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படுது அதாவது பேன் கார்டு எனக்கு கையில் தேவைப்படுது கார்டாக தேவைப்படுதுனா எஸ் கொடுத்துங்க இல்லை எனக்கு வேணாம் அப்படின்னா நோ கொடுத்தீங்கன்னா ஃபீஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதாவது செவன்டி டூ ருபீஸில் வந்து நீங்கள் பேன் கார்டை வந்து அப்ளை பண்ணிடலாம் ஆனால் அது மெயில் ஐடிக்கு தான் வரும் அதே எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீட்டுக்கும் பேன் கார்டு வரும் மெயிலுக்கும் வரும் இதில் வந்து ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ருபீஸ் ஆகும் ஸோ எ
நெக்ஸ்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இங்க சேலரி இன்கம் இன்கம் அதர் சோர்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் சோ நான் நோ நோ இன்கம் கொடுத்துக்கிறேன் நோ இன்கம் கொடுத்துக்க போற ரெசிடென்ஸ் அதாவது வீட்டு அட்ரஸ் ஆஃபீஸ் அட்ரஸ் இப்ப சேலரி கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க ஆஃபீஸ் அட்ரஸ் என்டர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் கீழே சோ நான் நோன் கொடுத்தனால வெறும் ரெசிடென்ஸ் அட்ரஸ் வந்து வீட்டு அட்ரஸ் மட்டும் கொடுத்தா போதும் இங்க வந்து ஏன் வந்து பிளாக் கலர் கிராஸ் மார்க் வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா என்னோட பேன் அட்ரஸ் வந்து என்னோட பேன் கார்டு என்ன அட்ரஸ் இருக்கோ அதுதான் வந்து டைரக்டாவே எடுத்துக்கும் ஏன்னா நான் பேன் நம்பர் கொடுத்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அடுத்து நீங்க சேலரி கொடுத்தீங்கன்னா இங்க வந்து நீங்க ஆஃபீஸ் அட்ரஸ் வந்து நீங்க வந்து என்டர் பண்ணும் சோ என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க வந்து கண்ட்ரி கோடு இந்தியன் டை டைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நைன்டி ஒன் வந்துடும் சோ இதை என்டர் பண்ணிக்கலாம் உங்க போன் நம்பர் ஆல்ரெடி கொடுத்துருப்பீங்க மெயில் ஐடி கொடுத்துருப்பீங்க அதாவது அப்பாயிண்டிங் ரெப்ரசென்டேட்டிவ் ஆசஸ்னா உங்களுக்கு பதிலாக வேற ஏதாச்சும் ஆதார் கார்டு வந்து அவங்க ரிசீவ் பண்ணணும்னா இங்க எஸ் கொடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா நோ கொடுத்துக்கலாம் சோ நான் நோ கொடுத்து நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிறேன் சோ நெக்ஸ்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஏரியா கோடு ஏஓ டைப் ஏஜ் கோடு ஏஓ நம்பர் எல்லாம் இருக்கும் எனக்கு இது என்னன்னே தெரியாது நான் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியன் சிட்டிசன் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணீங்க அதை கிளிக் பண்ணிட்டு தமிழ்நாடுன்னு டைப் பண்ணுங்க என்ன என்ன உங்களுக்கு இருக்கோ அதை டைப் பண்ணுங்க என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கீங்க பண்ணிக்கிங்க அடுத்து என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாமக்கல்னா நாமக்கல் கொடுத்துங்க இது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு நாலு இது வரும் பார்த்தீங்க வந்துருச்சு பாத்தீங்களா இதுல வந்து உங்களோட தாலுக்கா என்ன தாலுக்கா வேணுமோ அந்த தாலுக்கா கொடுத்துங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து கொல்லிமலை சத்தி இந்த மாதிரி இருக்குன்னா நான் வார்டு வார்டு டூக்கு வந்து சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா டேரக்டாவே அந்த ஆப்ஷனுக்கு வந்து நெக்ஸ்டா போய் இதுல கிளிக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஐடென்டி அட்ரஸ் ப்ரூஃப் ப்ரூஃப் ஆஃப் டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாமே ஆதார் கார்டா டேரக்டாவே நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆதார் கார்டா அதாவது நம்ம இப்போ வந்து பேப்பர்லெஸ்ஸா கொடுக்கறதுனால ஆதார் கார்டு தான் எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து கம்பல்சரி கொடுத்தாகணும் ஸோ ஆதார் நம்பர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இங்க வந்து சவுந்தர்னு வந்துடும் பையனா இருந்தா ஹிம் செல்ஃப் பொண்ணா இருந்தா ஹெல்ப் செல்ஃப் அதனால டேரக்டா ரெண்டுமே கொடுத்துடலாம் இல்ல எனக்கு போல வேற ஒருத்தர் வாங்கினாங்கன்னா ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அசஸ்டன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்து நானே வாங்கினாலும் இதை கொடுத்துட்டு பிளேஸ் வந்து இப்ப நீங்க என்ன பிளேஸ்ல இருக்கீங்களோ அந்த பிளேஸ் வந்து என்டர் பண்ணிக்கீங்க சோ கொடுத்து சப்மிட் கொடுத்துங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஏதோ ஒரு நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு ஹைலைட்டட் பிளேஸ் வந்து நான் ஏதோ ஒண்ணு விட்டுருக்கேன் சோ அதனால காட்டுது இது எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லானதா ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஏதோ ஒன்று விட்டுட்டு பண்றீங்கன்னா டேரக்டாவே இது வந்து டேரக்டாவே இண்டிகேஷன் பண்ணு சோ இங்க வந்து ஜென்ரே விட்டுருக்கேன் சோ அதனால ஜென்ரல் மேல் செலக்ட் பண்ணீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு சோ இதுல நெக்ஸ்ட் கொடுத்துங்க சோ இதுல நெக்ஸ்ட் கொடுத்துங்க இதுல ஏதோ நான் வந்து விட்டுருக்கேன் அதுவும் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும் எனக்கு வந்து ரெட் கலர் மார்க் காட் பண்ணி உங்களுக்கு ஏதோ ஒண்ணு விட்டுருக்கீங்க ஏதோ ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணாம விட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் டேரக்டா பேக் போயிட்டு அதை ஃபில் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் வந்துட்டேன் சோ நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் தான் உங்களோட ஆதரோட ஃபர்ஸ்ட் எயிட் டிஜிட் வந்து நீங்க ஃபில் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஆதரோட ஃபர்ஸ்ட் எயிட் டிஜிட் நான் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபில் பண்ணிட்டு நீங்கள் வேறு எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல ஃபில் பண்ணிட்டு கீழே அப்படியே வாங்க உங்களோட டா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி என்ட்ரு பண்ணது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாகவே பார்த்துட்டு வாங்க பார்த்துட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இல்லை என்ன என்னதே எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கு அப்படின்னா கீழே லாஸ்ட்டாக வந்ததுக்கப்புறம் ப்ரொசீட் கொடுக்கும் இல்லை என்ன ஏதாவது தப்பாக இருக்குன்னா எடிட் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ப்ரொசீட் கொடுத்துட்றேன் ஸோ ப்ரொசீட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அடுத்து பேமெண்ட் மோடு பேமெண்ட்ல வந்து டிமாண்ட் டிராப் டிடி எடுத்து அனுப்பலாம் இல்லை ஆன்லைன் த்ரோ பேடிஎம் பண்ணலாம் அடுத்து ஆன்லைன் த்ரோ பில் டெஸ்க்னா ஏடிஎம் கார்டு யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஸோ அடுத்த நாள் இது கொடுத்துக்கிறேன் இது கொடுத்துட்டு பார்த்தீங்களா நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா இன்க்ளூட் ஜிஎஸ்டியோட சேர்த்து ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி பைசா தான் நீங்க அதே நீங்க கடையில போய் பண்ணீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கேட்பான் உங்களுக்கு பணம் உங்களுக்கு பணம் சேவ் ஆகும் டைம் மிச்சமாகும் டேரக்டா வீட்டுக்கு வந்துடும் வித் இன் பிப்டீன் டேஸ்ல வந்துடும் எல்லாமே பேன் கார்டு வந்து உங்களுக்கு கார்டா வரணும் வித் இன் பிப்டின் டேஸ்ல வந்துடும் மெயிலுக்கு வரணும் வித் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல வந்துடும் ஸோ இது அந்த ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ருபீஸ் என்னென்னலாம் கொடுத்து ஒன் ஆர் செவன் ருபீஸ் வந்து பேன் கார்டுக்கு மீதி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசைனு அந்த வெப்சைட்டுக்கு போற சார்ஜஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப
தென் இன்னொன்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த இ ஃபார்ம் இருக்கு பேன் கார்டு அதாவது மெயிலுக்கு வந்து நான் வந்து இது எல்லா இடத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம் கன்ஃபார்மா நீங்க பேங்க்ல இருந்து எங்க வேணாலும் அந்த கார்டை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ இவ்வளவுதாங்க நீங்க ஒரே நாள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல பேன் கார்டை வந்து வித் ஒர்க்கிங் டேஸ்ல அதாவது சண்டேல அப்ளை பண்ணா வராது ஏன்னா அது நான் ஒர்க்கிங் டேஸ் ஒர்க்கிங் டேஸ்ல நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல நீங்க பேன் கார்டு வாங்கிக்கலாம் இவ்வளவுதாங்க ப்ரொசீஜர் சோ எப்படி பேன் கார்டு அப்ளை பண்றது ஒரே நாள் அப்ளை பண்ணு சொல்லி சொல்லிட்டேன் சோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மத்தவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா ஒரே நாள்ல பேன் கார்டு வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா இப்ப நிறைய விஷயத்துக்கு வந்து பேன் கார்டு கேட்கறாங்க சோ பிடிச்சிருந்தா நிறைய நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சோ உங்களுக்கு ஏதாவது கோரி இருந்தா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து நான் சொ